আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আশা করি সবাই খুব ভালো আছেন যে যেখান থেকে ভিডিওটি দেখছেন তো যারা আমার ভিডিও দেখেছেন বা দেখেন তাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ তো আমার এই ভিডিওগুলো কিন্তু আমার ইউটিউব চ্যানেলেও আপলোড দিই আমি তো আমার ইউটিউব চ্যানেলও আপনি ইচ্ছা করলে সাবস্ক্রাইব করতে পারেন সেই চ্যানেলের নাম হচ্ছে আমেরিকার জীবন তো আমি অসম মাঝে মাঝে নাম একটু পাল্টাই তো যেখানে থেকে আপনি ভিডিওটি দেখেন আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ কারণ সবার ভিডিওতে থাকে যে মানুষ থাকে বিভিন্ন ঘটনা থাকে যেটা দেখে মানুষ আনন্দ পায় তা আমার ভিডিওতে বেশিরভাগ সময় আপনারা প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলো দেখতে পান আমি প্রকৃতি খুবই পছন্দ করি তো এই জায়গাটা হচ্ছে এখানে তিনটা রিভার একসাথে হয়েছে তিনটা রিভারের জাংশন এই জায়গাটার নাম থ্রি রিভার্স পয়েন্ট বাসা কাছাকাছি এবং এখানে খুবই নির্জন আর কি যখন সাধারণত দুই একজন থাকে যে এখানে ফিশিং করে তা আজকে সকালে এসে দেখলাম যে একজন বয়স্ক ভদ্রলোক উনি বসে আছেন দুই তিনটা ফিশিং রড পেতে বসে আছেন তো ওনার আয়োজন দেখে মনে হচ্ছে আজকে সারা দিন হাতে এখানে কাটাবেন তো এই দেশে যারা আসলে বয়স্ক অনেক সময় দেখা যায় ওয়াইফ নাই মারা গিয়েছে একা থাকে একজন বেশিরভাগ অনেক পুরুষ দেখি আর কি এই যে উনি বসে আছেন তো ওনারা সাধারণত ফিশিংয়ে অনেক সময় ব্যয় করেন কি করবে আসলে ছেলে মেয়ে হয়তো অনেক দূরে দূরে থাকে তো খুব সুন্দর লাগছিল সকালের সিনারিটা তো মূসা গত এক সপ্তাহ ধরে অসুস্থ আমার ছোট ছেলে ওর হচ্ছে সে একটা ফিল্ড ট্রিপে গিয়েছিল তারপরে আমার বড় ছেলে আসলো আবার একটু ঘুরতে গিয়েছিল ঘুরতে যাওয়া মানে হচ্ছে তেমন কিছু না জাস্ট একটা ট্রাম্পলিন পার্ক আছে এখানে কাছাকাছি ওই স্কাই জোন ট্রাম্পলিন পার্কে গিয়েছিলাম একটা বড় অডি রুমের ভিতরে ঝাপা ঝাপি আর কি তো সেটার ভিতরে দুই ভাই খেলা করেছে তো ছেলেটা অসুস্থ হয়ে গেছে ভাইরাস ফিভার এবং তার সাথে আসলে ছোট বাচ্চাদেরকে এই ভাইরাসগুলো অনেক দুর্বল করে ফেলে তোর কাছ থেকে আমিও অসুস্থ হয়ে গেছে গলা শুনে হাতে বা বুঝতে পারছেন তো এদিকে নদীর ভিতর যে রিফ্লেকশনটা পড়ে এটা দেখতে আমার খুবই ভালো লাগে মানে এক ক্যামেরাতে যে যেরকম দেখা যায় সামনাসামনি আরেকটু হালকা দেখা যায় কিন্তু ক্যামেরাতে বেশি সুন্দর আসে কালারটা আর কি এখন অনেক সময় অনেক কিছু না মানে এই যে আমাদের জীবনে অনেক কিছু রিফ্লেকশন কিন্তু হয় অনেক ঘটনার দেখবেন মানে আজকে এই যে রাজা সে যে সারা জীবনে রাজা থাকবে তা না তার রাজত্বও কিন্তু চলে যেতে পারে পনেরো বছর রাজত্ব করার পরেও একজন মানুষকে অন্যরা হিউমিলিয়েট করতে পারে তার নাম শুনলে অনেক আজে বাজে কথা বলতে পারে এখন মানুষ যখন ক্ষমতায় থাকে সেটা ঘরে হোক বাইরে হোক কোন একটা অফিসে হোক বাসায় হাজব্যান্ড হোক শাশুড়ি হোক হুয়ে বাড়িট ইস সবার ভিতরে যখন তাদের হাতে ক্ষমতাটা থাকে তখন কিন্তু এই কথাটা তাদের মাথায় থাকে না যে ক্ষমতাটা দীর্ঘস্থায়ী না এক সময় না এক সময় সেটা চলে যেতে পারে তা এখন মানুষ আসলে ক্ষমতায় থাকলে ক্ষমতার অপব্যবহার করে সেটা বড় স্কেলে হোক আর ছোট স্কেলেই হোক আর কি সবার জীবন এক সময় এক সময় শেষ হবে যেমন এখন গাজাতে যা হচ্ছে গাজার গন্ডি পেরিয়ে সেটা এখন লেবাননে চলে গেছে মনে হচ্ছে নেতা নিয়াহুকে থামানোর কেউ নাই মানে তার ইচ্ছা সে করবে তো করতেই থাকবে মানুষ মারতে মারতে এমন অবস্থায় গিয়েছে যে হসপিটালে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলছে দেখার কেউ নাই বলার কেউ নাই কিছু কিছু মানুষ বলছে র্যালি করছে তাতে তার কি কর্মকাণ্ডের কোনো শেষ হচ্ছে না যে না এটা বন্ধ করে মনে হচ্ছে এটা একটা ইগো যে আমাকে 
বন্ধ করলেই বুঝি আমি হেরে গেলাম অনেকেরই এইরকম একটা ব্যাপার আছে যে অনেকের ভিতরে ইগো কাজ করে যে যখন খারাপ ব্যবহার বা খারাপ কথা খারাপ কিছু করতে থাকে তখন মনে হয় যে না ইফ আই স্টপ ইট আই জাস্ট লস দ্য ব্যাটল অ্যাকচুয়ালি না অ্যাকচুয়ালি আপনি যদি কোনো একটি খারাপ কাজকে আপনি নিজের থেকে বন্ধ করেন তাহলে অ্যাকচুয়ালি ইউ আর দ্য উইনার ইউ আর নট এ লুজার এই ছোট্ট একটা ব্যাপার ছোট্ট একটা কথা কিন্তু যাদের ভিতরে ইগো প্রবলেম আছে যাদের ভিতরে নার্সিসিস্টম আছে তারা এটা মানবে না নার্সিসিস্ট মানে হচ্ছে যে সেই ব্যক্তিটা কন্ট্রোল করতে চায় এবং নিজেকে প্রায়োরিটাইজ করে বেশি তো এখন ধরুন কেউ খুবই খারাপ ব্যবহার করছে আজে বাজে কথা বলছে নোংরা কথা বলছে এখন তাকে কেউ থামানোর নাই কেউ তাকে বলছে না যে না ইউ শুড নট ডু ইট বা কেউ খুব খারাপ কাজ করে যাচ্ছে অন্য আরেকজন কেউ বলছে না মানুষ আসলে যদি অন্যরা কেউ অ্যাফেক্টেড না হয় তখন আসলে বলে না তো সেই জন্য সেই ব্যক্তিটি কিন্তু মনে করতে পারে যে না আমি যা করছি দ্যাটস রাইট আমেরিকা টাকা যোগান দিচ্ছে বোমা দিচ্ছে অস্ত্র দিচ্ছে আর ইসরায়েল সেই অস্ত্রগুলো প্রয়োগ করছে এখন যারা ছোট ছোট কান্ট্রি অন্য যারা বলছে সেই বলাগুলো তাদেরকে থামাতে পারছে না কারণ তারা নিজেদেরকে মনে করে যে আমরা অনেক বড় নেতা এবং আমরা যা বলবো সেটাই হবে সব কিছুর এন্ড আছে এক সময় নমরুদ সে কিন্তু একটা বিরাট আগুনের কুণ্ড মানে তৈরি করে সেখানে ইব্রাহিম আলাই সালামকে ফেলে দিয়েছিল তো তখনও সেই দেশে নিশ্চয়ই অনেক লোক ছিল এবং অনেক কেউ কেউ নিশ্চয়ই এই নমরুদের এই কাজের সাথে অ্যাগ্রি করেনি কিন্তু তারা হয়তো বা কিছু বলেনি সেই সময় বলেনি দেখেই তো একজন মানুষ এখন আমাদের কাছে ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম একজন নবী তাদের কাছে অ্যাটলিস্ট একজন মানুষ তো ছিল সেই মানুষটিকে যদি রক মানে আগুনের কুণ্ড তৈরি করে তার মধ্যে ফেলে দেওয়া হয় বার্ন হওয়ার জন্য তো এটা বাধা দেওয়ার জন্য তো কিছু কিছু লোক থাকা প্রয়োজন ছিল সেই মুহূর্তে ছিল কিন্তু তারা তাদের ভয়েস রেইস করেনি সেই কারণে কিন্তু এই ঘটনাটা ঘটেছিল তো মুসা এখানে এসে আমি ওর জন্য কাগজের নৌকা বানিয়ে দিয়েছে কালার পেপার নিয়ে এসেছিলাম সেই কাগজে নৌকা বানিয়ে পানির মধ্যে আমি নৌকাটা দিয়ে দিয়েছি নৌকাটা পানির মধ্যে স্রোতে ভেসে ভেসে স্রোত তেমন একটা ছিল না অনেক একটু দূরে গিয়েছে তো সে খুব মজা পেয়েছে তা আমি তিন চারটা নৌকা বানিয়ে পানির মধ্যে ছেড়ে দিয়েছি তার মধ্যে একটা যায়নি যে একটা যায়নি সে ওই একটার দিকে তাকিয়েছিল কেন এটা গেল না তার এক আর অন্যগুলো যেতে যেতে একদম মাছ নদীতে চলে গিয়েছে এই জায়গাটায় বোট দিয়ে বোট লাঞ্চ করে এখান থেকে আবার মাছ ধরতে চায় নৌকা দিয়ে ওরা অনেক অ্যাক্টিভিটিস করে যেগুলো আমরা করি না তা এই জায়গাগুলো তো মানুষ থাকে না সেই জন্য আমি মুসাকে এখানে নিয়ে এসেছিলাম যে ছেলেটা এক সপ্তাহ ধরে বাসার ভিতরে অত্যন্ত বোর্ড এবং খুবই সিক ছিল এখনও ভালো হয়নি তো এখানে এসে একটু যদি সে খেলে ওর ভালো লাগবে আর টেম্পারেচারটাও আজকে আলহামদুলিল্লাহ বেশ ভালোই ছিল তো যাই হোক যেটা বলছিলাম যে মানুষ যখন ইব্রাহিম আলাই ইসলামকে ছেড়ে দেওয়া হলো ওই আগুনের কুণ্ডের ভিতরে উনি কিন্তু বলেছেন যে আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট উনি কোনো মানুষকে ডাকাডাকি করেনি এটা তার ইমানের জোর আমাদের ইমানের জোর অনেক কম আসলে আমাদের ইমান অনেক ওঠানামা করে আজকে হয়তো বা হাই ইমান কালকেই দেখা গেল অনেক লো হয়ে গেল সকালেই হাই বিকালেই লো মানে ইমান ধরে রাখাটা অনেক টাফ আসলে অনেক সময় দেখা যায় আমরা আল্লাহর কাছ থেকে হেদায়ত প্রাপ্ত হই কিন্তু সেই হেদায়তটা ধরে রাখাটাও অনেক বড় একটি ব্যাপার সেটা চর্চা করতে হয় যে যাই ইমানটাকে মানে প্র্যাকটিস করতে হয় আসলে নিজেকে নিজে শক্ত রাখতে হয় এখন অনেক সময় 
দেখা যায় যে কেউ হয়তো বা খুবই স্লিভলেস ব্লাউজ পরে কোনো একটা প্রোগ্রামে এসেছে বা সে পর্দার এগেনস্টে কথা বলেছে এরপরে কিছুদিন পরে যদি সে তো পর্দা করে সবাই মিলে কিন্তু তাকে খুব আগের কথাগুলো মনে করিয়ে দেয় অথবা তাকে হেও করতে থাকে কিন্তু মানুষ যে কোনো সময় চেঞ্জ হতে পারে চেঞ্জ আল্লাহ চাইলে যে কাউকে আল্লাহ যে কোনো সময় গাইড করতে পারেন কিন্তু গাইডেন্সটা চাইতে হবে আল্লাহর কাছে গাইডেন্স চাইতে হয় যে আল্লাহ তোমাকে গাইড করো অনেক সময় গাইডেন্স না চাইতেই আমরা পেয়ে যাই এবং তখন সেটার ভ্যালু আমরা বুঝতে পারি না যে না এটা যে কত আসলে ভ্যালু তো কাউকে ছোট করে দেখা উচিত না আন্ডারমাইন করে কথা বলা উচিত না যার সবার একসাথে আসলে পরিবর্তনটা আসে না এক একজনের পরিবর্তন এক এক সময় আসে তো সবাইকে আসলে পরিবর্তিত হওয়াটা মানে চাইতে হবে যে না আমি যে কাজটা করছি আপনি যদি বলেন যে না আপনি একটি কাজ করছেন সেই কাজটি ঠিক হচ্ছে না বাট আপনি এই মুহূর্তে করছেন এই ধরনের যদি আপনার চিন্তা ভাবনা থাকে তাহলে জিনিসটা পরিবর্তন হওয়াটা আসলে ইজি কিন্তু আপনি যদি মনে করেন যে না আমি যা করছি সেটাই রাইট তাহলে পরিবর্তন হওয়াটা একটু ডিফিকাল্ট আসলে যে বোট নিয়ে আসলে এইভাবে গাড়িতে করে গাড়ির পিছনে করে বোট নিয়ে আসে তারপরে সেই বোটটা এইরকম এই জায়গাটা দেখছেন এই জায়গাটিতে বোটটা নামাবে লোকটা এখন আজকে টেম্পারেচার ভালো এবং যে কোনো সকাল দিকে সব জায়গাতে মোটামুটি রিফ্লেকশনটা দেখা যায় তো এই পানির ভেতরে গাছ এই রিফ্লেকশনটা দেখতে আমার খুবই ভালো লাগে মনে হয় যে এখানে যদি আসলে নৌকা নিয়ে একটু ঘুরতে পারতাম ছোটোবেলায় নৌকায় চড়তে খুব ভালো লাগত তো আমি যখন মিটফোর্ড মিটফোর্ডে পড়াশোনা করি মানে স্যার সেলোমুল্লাহ মেডিকেল কলেজে আমি পড়াশোনা করেছি তখন আমার আব্বা বলেছিলেন যে কোনো দিন নৌকায় উঠবে না বুড়িগঙ্গা নদীতে যাবে না আমাদের মেডিকেল কলেজের পাশে হচ্ছে বুড়িগঙ্গা নদী যে বলেছেন কারণ আমি সাঁতার জানি না সেই জন্য আমি আমার ফ্রেন্ডরা অনেকেই নৌকায় করে ঘুরতে যেত আমি কখনো যাইনি যে তো আব্বা না করেছেন তো অনেকে আমাকে বলতো যে তোর আব্বাকে দেখবে আমি কক্সবাজার গিয়েছিলাম স্টাডি ট্যুরে তখন আব্বা বলেছিলেন যে পানিতে নামা যাবে না কারণ আমি সুইমিং জানি না সেটাই রিজন তো আমি তখন পানিতে নামছি না তখন আমার ফ্রেন্ডরা খুব টিস করত যে তোর আব্বা তো এখানে নাই পানিতে নামলে কি হবে তো আসলে আমার আব্বা খুব ভালো মানুষ ছিলেন আব্বা যেটা বলতেন সেটা আমি জানি যে আব্বা ভালোর জন্য বলেছেন এবং এটা আমার মঙ্গলের জন্যই একজন ভালো বাবা পাওয়াটা অনেক বড় ভাগ্যের ব্যাপার আমার ভাগ্য ভালো যে আমি একজন ভালো সৎ অনেস্ট অমায়িক ইসলাম প্র্যাকটিসিং ফাদার পেয়েছিলাম তো আমার বা মারা গেছেন অনেকগুলো বছর হয়েছে দুই হাজার দশ সালে জানুয়ারিতে মারা গিয়েছিলেন আল্লাহ ওনাকে জান্নাতুল ফেরদোস দেখ আমিন এবং আমার আব্বার কবরে আজাব মাফ করে দেখ আল্লাহ এই পার্কটা হচ্ছে হেনলি পার্ক তো এই পার্কটা আগে অনেকগুলো বোট ছিল এখানে ফায়ার ওয়ার্কস হয়েছিল আমরা ফায়ার ওয়ার্কস দেখতে এসেছিলাম তো এই শহরটার নাম হচ্ছে ফিনিক্স এই ফিনিক্স শহরটা আমার কাছে খুব ভালো লাগে ছিমছাম আপনি রাস্তায় হাঁটলেও লোক দেখতে পাবেন না এখানে খুবই অল্প সংখ্যক লোক এখানে থাকে আসলে এবং আমার ধারণা যারা থাকে তারা বেশিরভাগ হয়তো বা বয়স্ক তো সেই কারণে এখানে লোক কম দেখা যায় আসলে এবং মাঝে মাঝে দেখা যায় দু একজন মানুষ এখানে বসে চা হাত বা চা খাচ্ছে একটু ছোট মানে আমি বাচ্চা কাচ্চা খুব একটা দেখি না এইদিকে আসলে এখানে নর্মালি অনেক বোট থাকে আজকে বোট ছিল না তো যারা আমার ভিডিও দেখেন তাদেরকে আমি রিয়েলি থ্যাংকস জানাই অনেক ভিডিওর মাঝে আপনারা যে আমার ভিডিওটা দেখছেন দেখে যদি মন্তব্য করেন তখন আমার আসলে খুবই ভালো লাগে আপনি ভিডিওটা দেখে যদি একটা কমেন্ট করেন আমার বক্তব্যের সাথে যদি আপনি একমত হন সেটাও জানাতে পারেন আপনার কোনো বক্তব্য থাকলে জানাতে পারেন আমেরিকা নিয়ে যদি আপনাদের কোনো জিজ্ঞাসা থাকে সেটাও কমেন্টের মাধ্যমে জানাতে পারেন 
আমেরিকা আমরা যদি যখন যার আমি যখন বাংলাদেশে ছিলাম আমার কিন্তু অনেক জিজ্ঞাসা ছিল আমেরিকা নিয়ে কারণ যে দেশটা আমরা দেখিনি সেই দেশ আমাদের বাংলাদেশের মানুষ যখন দেখে যে কেউ আমেরিকা থেকে গিয়েছে তখন অনেকে অনেক ধরনের কোয়েশ্চেন করে তো আপনাদের কারো যদি কোনো আগ্রহ থাকে কোনো জায়গা দেখার বা কোনো কিছু জানার কমেন্ট সেকশনে জানাতে পারেন এবং কোথা থেকে ভিডিওটি দেখছেন সেটাও জানাতে পারেন যে বাংলাদেশ থেকে দেখছেন বা পৃথিবীর অন্য কোনো দেশ থেকে দেখছেন বা বাংলাদেশের কোন জেলা থেকে দেখছেন সেটা জানালেও খুশি হব আপনাদের কমেন্ট পড়তে বাকি কোথা থেকে দেখছেন সেটা জানতে আমার আসলে খুবই ভালো লাগে এতে উৎসাহ লাগে যে না ঠিক আছে আমার ভিডিওটা এই পার্সনটা দেখেছে তো এখন আমাদের এখানে যেহেতু ফল সব গাছের মোটামুটি পাতা চেঞ্জ হচ্ছে আর কিছুদিন এই ফল কালারগুলো থাকবে তারপরে দেখা যাবে যে এই পাতা গাছগুলো শূন্য জীবন সব সময় একরকম যায় না প্রত্যেকটা দিনও একরকম যায় না সকাল একরকম গেলে বিকাল একরকম যায় না বিকাল একরকম গেলে রাত একরকম যায় না এই ব্যাপারটা আমরা আসলে যখন কোনো সমস্যায় পড়ি তখন এটা মাথায় রাখাটা অত্যন্ত ডিফিকাল্ট তখন মাথায় থাকে না আমরা যদি কোনো সমস্যার মধ্যে পড়ি তখন আল্লাহকে স্মরণ করাটা আমাদের জন্য ডিফিকাল্ট হয় কিন্তু সেটাই কাজ আল্লাহ আমাদেরকে ট্রায়াল ট্রিবুলেশনসের মধ্যে ফেলেন এ কারণে যে আমরা কতটা আল্লাহর কাছাকাছি যাই কতটা আল্লাহকে স্মরণ করি কিন্তু আমরা আল্লাহকে স্মরণ না করে অন্য অনেক কিছুকে স্মরণ করি আল্লাহকে স্মরণ করতে ভুলে যাই এখন আবার যদি কাউকে আল্লাহ খুব ভালো রাখেন সেটাও কিন্তু একটি ট্রায়াল যে হ্যাঁ সেই মানুষটি এত ভালো থেকে এত স্বচ্ছন্দ স্বাচ্ছলের মধ্যে থেকে সে আল্লাহকে কতখানি মনে করছে তো হোয়েদার উই আর রিচ অর পোর এনি সিচুয়েশন হোয়েদার উই আর স্যাড অর উই আর হ্যাপি ইন এনি সারকামস্টেন্সেস যে হ্যাঁ হাউ মাচ উই আর রিলেটিং আস উইথ আল্লাহ হাউ মাচ উই আর ওয়ার্শিপিং হিম হাউ মাচ উই আর রিমেম্বার হিম That's the main point. Somebody might be happy, somebody might be sad. Some days might be very bright, some days might be very gloomy. So wherever we are, whatever our situation, we should not forget Allah. We should always remember Allah. আমরা তো আল্লাহর জন্য এই দুনিয়াতে বেঁচে আছি আসলে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ভিডিও দেখার জন্য